Diego, sabes qué me gusta de vos también? Que estás en permanente formación, ¿no? Porque es como que sos actor hace mucho, sí. pero siempre estás como formándote. Yo, yo creo mucho en el estudio. Uh -huh. Mi viejo tiene 83 años, es médico de toda la vida y si bien ya casi ni ejerce porque no tiene su consultorio, no está en ningún hospital ni nada, es el día de hoy que sigue, el sigue leyendo y estudiando y estudiando y estudiando. Me parece que yo me puedo seguir formando toda la vida. O sea, más allá de los estudios de baile, de canto que hago, no para ser cantante ni ser bailarín, sino porque me gusta mucho la comedia musical y además uh -huh. porque le meto algo siempre a los personajes o lo que fuera, eh, me parece que me siempre algo ahí, claro. de curiosear, de ver, de estar. Creo mucho en el estudio. Creo Bien. mucho en algo natural e innato, pero sí en desarrollarlo y que te den las armas para, para poder saber usar lo que tenés vos. Perfecto. Eso me ¿Y gusta. cómo fue tu paso por el extranjero? ¿Estuviste en Colombia? Sí. Fue raro, porque a mí me habían llamado de Colombia para, para ir solo sin meses para reemplazar al malo de Pedro el Escamoso que uh -huh. se iba, que era un argentino, como el karma de Pedro, digamos, era que eran los argentinos. Y ni bien llegué, me dijeron que la novela se, ex se extendía y me quedé ahí un año y pico en la novela que duró dos años y medio, más uh -huh. o menos. Y ahí al toque ya me empezaron a llamar para una cosa para la otra y me quedé como cinco años. Es un país hermoso, pero sí, hermoso, geográficamente hermoso. Sí. Y la gente es súper respetuosa, súper cálida, adorable. Uh -huh. Yo era muy ignorante, ¿viste? Porque yo sabía que estaban como en una guerra interna, pero uno no sospecha a qué nivel ni nada. Claro. Con mucho miedo, con mucho prejuicio. ¿Viste? Que nosotros nos creemos que somos los sí, europeos de Latinoamérica sí. y todo lo demás es para ahí. Y nada que ver. Es, es, o sea, tenían su guerra, tenían sus sí. cosas, pero no era tanto como o por lo menos no a la colonia artística y no en las ciudades. Pasa, lo, pasa al revés que lo que pasa acá. Uno, a medida que se va alejando de la ciudad, uh -huh. de las ciudades grandes, me parece sí. que, que ahí es cuando, cuando la cosa se pone más peligrosa claro, allá. Claro. Eh, en la ciudad grande no pasaba nada. No pasaba nada. Eh, y además es una industria fabulosa ya el sí, tema de la televisión. Realidad, no, y además hay actores talentosísimos, directores talentosísimos, uh -huh. los productores, lo, los guionistas, todos. Uh -huh. Tienen una industria genial, pero, pero no solo genial comercial. Vamos a hacer como que no hay una mosca. Sí, hay. <risa> Es una ay, cosa así. Ay. No sé hasta qué, hasta qué momento ay. le vamos a poder dibujar. Pero no importa, déjala. Que se quede ahí. Ay. Escúchame. Somos y, muy dulces. No, está todo bien, olvídate. Estamos en verano. Y no, hay una industria genial y, y la, yo la pasé genial. Pero fundamentalmente, no solo por, por el, el, el trabajo y, y por la gente el trabajando, sino por la gente por lo que es. Eh, tenía la posibilidad además de traer a mis amigos, a claro. mi familia y venir yo. O sea, yo me fui con trabajo y me quedé con mucho trabajo. O sea, no, no, no sufrí como desarraigo claro, ni mucho Claro, en menos. ningún momento. No, 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 no. Y después vino el gran éxito que fue Violeta. Violeta. ¿Eh? ¿Te Violeta? lo esperabas? No, o sea... Cuando yo, te convocaron, digo, para el personaje. Yo supuse que iba a estar muy bien porque estaba Disney involucrado y estaba Polka que le hacía la producción. Eh, Disney es garantía sí. de entretenimiento Obvio, de toda la vida. Sí. Entonces yo suponía que iba a estar bien. Nunca me esperé semejante suceso, tres temporadas, la película viajar, Europa y todo eso, no. Bien. Eh, y me encanta, la verdad que me encanta trabajar para chicos. Yo en teatro hago mucho chico, trabajo para chicos de Mariana Walsh, por uh -huh. ejemplo, eh, y trabajar para Disney, eh, los chicos, sí, en la pantalla fue como chica. Un fue un sueño, ¿no? Y sí, además hay toda una generación que a mí me conoce como el papá de Violeta y Tal a mí me cual. encanta. Sí, sí, me sí, me te reconocen genial. desde sí. ese lado, sí, sí, sin sí. duda. Y este año, además, bueno, yo no te conocía en el rol de conductor. Sí. Este, condujiste, eh, ¿dije bien? Condujiste. Sí, sí eh, Desfiles en Espacio Clarín. Desfiles. Bueno, y los Estrellas de Mar. Los Estrellas de Mar, que ¿Eh? la pasamos ¿Cómo te genial. sentiste? Muy bien. La muy hiciste bien. muy bien. Bueno, muchas muy gracias. Bueno, sí. A mí, me, no, yo lo que, más, lo que más me importaba, bueno, también tuve una compañera genial. Sí, Mariana, eh, que sí, es una, una genial. Una sí. genial. Que a mí lo que, me, lo que me importaba más que nada es que, que la, la, la entrega los protagonistas sea el premio fundamentalmente y los nominados y el ganador uh -huh. eh, no nosotros exacto eh, no, no quería me, me parece que si no también, querías protagonismo no me parece que el protagonismo eh, tanto en una escena en un teatro o en la tele o, o acá mismo en una conducción es el protagonista uno tiene que tener claro quién es seguro eh, y uno estar en función de eso y eso es lo que me pareció a mí y además gracias a Dios tienen un montón de ternas porque hay un montón de cosas para premiar uh -huh. hay, hay que darle cierto ritmo y todo para que la gente no se aburra ni nada no, por el estilo por suerte bien. se quedaba toda la platea sí, ¿viste? No, cuando que, cuando un premio ves que la platea se queda, está buenísimo. Sí, no, ni hablar. ¿Y te gustaría dirigir teatro? Sí, y voy a dirigir este año. ¿Ah, sí? Sí, por suerte. Ya, la, 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 pero Porque bueno. siempre, siempre quise dirigir, no, no sé si no tenía la edad o no era el momento lo que fuera. Y hay una comedia musical que, que hace 20 años yo escucho, desde, desde, desde los años 80. Eh, yo era muy chiquito cuando la escuchaba. <risa> y, y ahora, por suerte, la, la voy a dirigir. Y Qué bueno, que es encanta. una comedia infantil. No, 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 no. Es una comedia musical para grandes, eh, que tiene cinco personajes, no es, no es bailada ni nada por el estilo, es muy cantada, muy actuada, del estilo de casi normales, ponen. Ajá. Y sí, sí, estoy con muchas ganas porque yo me meto mucho en todo. Claro. Yo me, ya me meto mucho en todo y en algún momento los jefes de área me van a decir, bueno, para. Claro. Viste, yo estoy. Dirigí, no, sí, no, no te metas en mi trabajo. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, 
pero estoy, estoy actuando como si estuviera en una escena, mm. salgo dos segundos, vuelvo a entrar y en el, mientras me estoy cambiando digo, mirá que le falta tal cosa y la luz, no sé qué, se la descoció, no sé qué, tal, claro. me meto, ya me empiezo a meter en el... Me meto mucho en la totalidad y no en la particularidad. Claro. Entonces necesito estar de afuera y ver todo. Bien. Sí. ¿Y ya tenés fecha próxima No, no sé, porque estamos buscando... Bien. Sala. Eh, ahora están buscando la sala, que Bien. tenemos un par de salas que están ocupadas, entonces vamos a ver. Bueno, en marzo se va a saber. Espectacular. Sí, bueno, sí. tenernos al tanto. Pero por supuesto. Te queremos ir a ver ahí. Sí, ojalá que vengamos acá el que sí, viene y todo. Sí, hablar, me encanta, sí, sí, sí. qué bueno. Bueno, te cuento también, Diego, que estuvimos acompañando a eh, María del Carmen Ajá. Álvarez Argüelles, claro. presidenta de la Fundación del Hospital Materno Infantil, Mirta Legrán, que es la presidenta honoraria, que realizaron la gala solidaria, como todos los Ajá. años, y dialogamos con ellos y te contamos un poco acerca de la labor que hace la Fundación en la ciudad de Mar del Plata. Con toda esta fiesta, como todos los años, es una fiesta de... La mejor fiesta de Mar del Plata, con eso digo todo. Bueno, nosotros hemos estado dos años sin, sin hacer obras, porque la obra que teníamos pensado que es la que vamos a hacer, es una obra de mucha inversión, y para poder hacerla hay que tener el dinerito. Así que este año hemos llegado a una suma, lo ideal para hacer las obras, y las empezamos en breve, ya tenemos plano, ya tenemos todo. En breve comienzan los consultorios externos. Que es una obra de 300 metros cuadrados, ¿verdad? Y la obra es la obra civil, el reacondicionamiento completo y el equipamiento. ¿Cómo va cerrando la temporada? ¿Cómo la ha vivido? Es maravillosa, una temporada inolvidable, maravillosa. ¿Ya... ¿Ha tenido todos los invitados que quiso? Sí, absolutamente, de acá, de Mar del Plata, de Buenos Aires, pero fue fantástico, una temporada divina, divina. Iván, bienvenido a Mar del Plata, felizmente. Eh, sí, fugazmente por eh, un par de horas, pero contento de venir y contento de, de colaborar con, con esta comida a beneficio. Y contento también mucho laburo, eso va, en vos es normal, pero bueno, la gente te ve en la pantalla en diferentes horarios, ahora cómo estás tomando este año. No, la verdad es que arrancó, arrancó muy bien. Eh, está buenísimo, eh, pasa palabra, muy contento. Eh, comenzamos con los viajes eh, del resto del mundo en aproximadamente eh, 15 días, así que nada, lo bueno es que puedo, puedo venir aunque sea por unas horas a, a la feliz. Sí. ¿Cómo venís viviendo todo lo que está pasando con este disco? Disco muy deseado por vos, disco que marcó un cambio también. Sí, eh, como les contaba a todos, fue un año eh, de muchos cambios, ¿no? Eh, cortar con algo que, que venía haciendo hace mucho tiempo como lo fue Violeta y, y empezar a posicionarme como cantante, eh, mis propios videoclips, mis propias ideas, ahora estoy montando un show gigante que vamos a estar eh, por Europa, en Italia, España, eh, Francia, Alemania, Polonia, Suiza, recorriendo los mismos lugares que recorría con Violeta pero ahora subiéndome al escenario, ahora marcando como tú. Así que imagínate lo que es para mí el cambio emocional que estoy viviendo y, y también bueno, creciendo, como cualquier persona crece con, con sus cambios, que, formando su personalidad, eh, todo, todo. Estamos planeando un gran Rex eh, para este año, entre junio, julio, eh, cerca de las vacaciones de invierno, pero, pero bueno, todavía no está confirmada la fecha, pero ya estamos pensando en todo eso para traer el Got Me Started to a Argentina. largo te vas a enamorar. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Vení a disfrutarlo. Los Pinos Resort. Termas de Río Hondo. 